welcome back Jadi di video hari ini aku akan bikin video yang udah ketunda lumayan lama Dan udah ditunggu-tunggu sama kalian Yaitu my braces experience atau pengalaman eh, Yaitu my braces experience atau pengalaman behel aku Seperti yang kalian tahu kemarin aku sempat behelan lumayan cepet sih Sekitar 7 bulan aku pakai behel dan sekarang aku udah lepas Jadi hari ini aku akan ceritain ke kalian Rasanya seperti apa, harganya berapa, prosesnya seperti apa Dan apakah aku puas ada hasil atau enggak So kalau kalian mau tahu ceritanya apa aja, just keep on watching Yang pertama adalah karena gigi aku bengkok banget Apalagi di bagian bawahnya Dulu tuh sebenarnya gigi aku termasuk lumayan rapi, tapi sejak aku tumbuh wisdom teeth atau gigi geraham yang paling dalam itu, aku empat-empatnya udah tumbuh dan kebetulan punya aku tumbuhnya rapi jadi aku nggak cabut. Dan karena space gigi aku dalamnya udah kecil, makanya pas tumbuh jadinya gigi aku yang bawah itu jadi berantakan gitu loh, jadi kayak senggol-senggolan jadinya. Aku kayak nggak pede banget kalau bikin video karena kalau aku ngomong tuh gigi aku kelihatan semua. Aku bukan tipe orang yang bibirnya kecil yang kalau ngomong giginya nggak kelihatan. Aku malah terbalik aku kalau senyum atau apapun giginya kelihatan semua dan karena bengkok terus aku merasa kurang nyaman itulah alasan kenapa aku mau pasang behel banyak juga sih yang bilang eh, gigimu rapi kok gigimu udah cantik kamu senyumnya udah manis dan lain-lain uh, ya yeah, thank you so much for the compliments tapi aku tetap nggak merasa nyaman dengan gigi aku jadi aku memutuskan untuk pasang behel jadi itu dia alasannya <laughs> Sebelum aku pasang behel, aku udah survei ke beberapa dokter untuk tanyain kondisi gigi aku dan tipe behel apa yang paling oke. Okay. Sebenarnya aku sih pengennya pasang Invisalign, yaitu dia bentuknya bening dan kayak langsung ditempelin di gigi gitu, jadi nggak ada besinya, nggak ada kawatnya sama sekali. Tapi itu harganya super mahal. Kemarin aku nanya itu sekitar 50 juta dan itu juga hasilnya nggak secepat kalau kita pasang behel yang pakai metal gitu. Jadi setelah aku pikir-pikir itu kayak such a big sum of money itu kayak mahal banget dan kayaknya aku belum sanggup untuk pakai behel semahal itu jadi akhirnya aku nggak mau pakai yang Invisalign sekarang aku akan kasih tau ke kalian beberapa jenis behel siapa tahu kalian mau pasang yang pertama adalah metal biasa itu ya kayak yang kawat biasa gitu yang biasanya kalian yang orang pakai kelebihannya metal adalah dia itu kuat dan lumayan cepat untuk ngeretain gigi dan juga dia itu harganya paling murah kekurangannya adalah itu jelek sekali jadi untuk penampilan itu kayak paling kurang menarik yang kedua adalah behel damon yang itu seperti yang metal cuman ini beraketnya lebih kecil dan yang ini tuh lebih nggak sakit tapi juga sama-sama kuat tapi yang ini lebih mahal mungkin 50% gitu jadi misalnya kalau yang metal 10 juta, yang daun biasanya 15 sampai 16 juta. Tapi ini balik lagi ke setiap dokter karena setiap dokter harganya berbeda-beda dan setiap kota pun harganya berbeda-beda. Yang ketiga itu adalah yang ceramik atau yang kayak keramik gitu. Yang ini sih berangkatnya bening dan kalau pakai sih lebih cantik ya kayak nggak kelihatan metalnya atau besinya tapi yang ini kekurangannya adalah dia nggak begitu kuat lebih rapuh jadi kata dokter aku kalau pakai yang ceramik ini nanti malah maintenance nya tinggi dan hasilnya juga lebih lama jadi dia nggak begitu rekomen yang keramik ini dan juga yang keramik ini dia brakenya walaupun bening tapi dia size nya lebih tebel jadi kalau gigi kalian agak maju atau tongos itu bakal bikin bigernya makin tongos karena behelnya agak tebel gitu dan yang keempat yang aku tahu itu adalah yang sapphire ini tuh mirip dengan yang keramik cuman bahannya lebih bagus jadi ini lebih tahan terus ya jadinya lebih cantik gitu jadi diantara keempat ini yang aku pakai adalah yang metal yang paling biasa dan yang paling murah aku sendiri pasang yang behel metal ini harganya 12 juta itu sekali pasang dan biaya setiap bulannya itu 300 ribu tapi kalau misalnya ada bracket yang copot terus atau hilang itu nanti itu ada ekstra biaya lagi jadi itu tergantung lagi ke dokter masing-masing prosesnya yang pertama menurut aku kalian harus pergi ronsen gigi dulu supaya pas kalian konsul ke dokter kalian gak perlu bolak-balik karena dokternya pasti minta hasil ronsenan gigi saya kasih tahu ke kalian gigi kalian yang mana yang bermasalah yang mana harus dilebarin atau dikecilin dimajuin atau dimundurin atau yang mana harus dicabut untuk kasus aku pribadi gigi aku itu gak perlu cabut sama sekali karena katanya kalau aku cabut nanti space nya kegedean jadi aku gak cabut Hah, untung kalau gak sakit banget <laughs> Jadi pas kontrol aku sih giginya diasah sedikit-sedikit biar ada sedikit space biar giginya bisa bergerak. Nah biasanya dokter juga akan kasih tahu untuk gigi kalian ini kira-kira berapa tahun sampai berapa tahun. Tapi itu balik lagi ke 
pergerakan gigi masing-masing ada orang cepat ada orang lambat dan untuk kasus aku aku bersyukur banget karena lumayan cepat sebenarnya karena dokter gigi aku tuh satu setengah tahun sampai dua tahun nah kemarin aku baru pakai tujuh bulan terus aku lepas dan sekarang ini dia hasilnya ini belum 100% rapi guys cuman karena aku sendiri udah pengen lepasin jadi dokternya bilang ya nggak apa-apa terserah kamu gitu jadi aku memutuskan untuk lepasin ini adalah bulan pertama dan kalian bisa lihat ini berantakan banget dan aku sama sekali nggak bisa mingkem karena gigiku maju jadi ini adalah foto pas aku senyum susah banget dan sakit banget tapi ya ini dia terus ini adalah dua minggu setelah aku pasang berantakan banget sih masih kelihatan belum rapi sama sekali dan ini satu bulan menurutku udah ada sedikit perubahan lalu ini adalah bulan kedua kalian bisa lihat uh, masih berantakan tapi udah mending Aku ganti HP jadi aku hilang semua file. Kita langsung lanjut ke bulan kelima dan enam. Kalian bisa lihat ini udah lumayan rapi. Bisa dibilang kayak udah berubah banget deh dari yang bulan kedua. Dan di bulan ketujuh ini dia aku langsung lepas. Ini dia adegan sebelum aku lepas kau gigi dan ini sesudah aku beneran tersenang itu karena akhirnya aku bisa senyum dengan bebas ya. Jadi ini dia perjalanan aku. Cari dokter yang benar-benar bagus, kalau bisa yang spesialis. Karena ini adalah gigi kalian, jangan sampai uh, gigi kalian yang pengen kalian cantikin gara-gara dokternya kurang pinter atau dokternya sembarangan gigi kalian jadi hancur gitu. Karena itu sangat-sangat menyedihkan gigi ini kalau sudah hilang nggak bakal tumbuh lagi dan kalau kalian mau pasang crown atau apa itu mahal banget. Jadi rawat gigi kalian baik-baik, cari dokter yang benar dan aku sangat berterima kasih sama dokter aku karena selama aku konsul ke dia, dia orangnya baik banget terus dia juga bersih, profesional, dan gak mata deritan <laughs> karena aku tahu ada beberapa dokter yang kayak suka kayak extra charge, extra charge dan selama aku sama dokter ini belum pernah dia extra charge gitu jadi aku kayak seneng banget sih sama dia dan orangnya juga baik aku akan taruh nama kliniknya di bawah ya jadi kalau kalian mau tahu langsung pergi sendiri aja, jangan tanya aku <laughs> Jadi itu dia pengalaman behel aku, aku senang banget akhirnya kesengsaraan aku selama ini telah berlalu Karena aku nih tipe orang yang suka senyum nampak gigi Tapi sejak ada behel, aku nggak bisa senyum nampak gigi karena jelek banget Jadi setiap foto aku harus... Harus kayak gitu Terus juga gigi aku suka nyangkut jadi aku harus Gitu loh, pokoknya jelek banget deh Dan aku juga sering dapat komen, ngapain pasang kau gigi kak bikin jelek Ya siapa juga yang mau pasang kau gigi untuk cantikan Prosesnya memang jelek gitu loh guys Jadi ini dia videonya Semoga video ini bermanfaat buat kalian Dan bisa menjawab tak ingin tahu kalian tentang behel dan kondisi gigi aku So ya yeah, thank you so much for watching And see you next time Bye